എല്ലാവരും ലക്ഷ്മി ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അത് മാത്രമല്ല രാവിലെ നേരത്തെ അമ്മമാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ് അതാണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കറിയൊക്കെ കൂടെ അളി പിളിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ചിത്രാന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് കർണാടക സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് കഴിക്കാനുള്ള നിലക്കടല അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പോഷകഗുണമുള്ള അതിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിരിയാണി സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി അല്ല ഒരു റൈസ് റെസിപ്പി ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കറി ഒഴിക്കാതെ കുറച്ചും കൂടെ ആ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുകൊണ്ട് പിള്ളേർ കഴിച്ചിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ചിത്രാന്ന നമുക്ക് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നിലക്കടലയാണ് ഇത് വറുത്ത നിലക്കടലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ച നിലക്കടലയും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഒരു പിടി എടുത്തിരിക്കണം എൻ്റെ കയ്യിനെ പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കടുക് അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സവാളയുടെ വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ പകുതി ഒരു മീഡിയം സൈസിനേക്കാൾ ചെറിയ സവാള ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് കൂടാതെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി നമുക്ക് വേണം പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത റൈസിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അതിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അരി ഒന്നുകിൽ പച്ചരി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നീരിയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി നീളം കുറഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പൊന്നീരി ഇല്ല ഏറ്റവും ചെറുത് അതെടുക്കാം അല്ല നോർമൽ പൊന്നീരിയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കില്ല എന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെറുതിലാണെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ മട്ടേരിയിലെന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കുറുവയുടെ അരി മട്ടേരിയിലെന്നത് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കില്ല അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അരികൾ എടുത്തിട്ട് അല്ലെ ബസ്മതി അരിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റൈസ് ചെയ്യാം പച്ചരിയിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കടായി എടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ കൂടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇത് ആക്ച്വലി കന്നടക്കാരൊക്കെ ചിത്രാന്ന എന്ന് പറയും ലെമൺ റൈസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലെമണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് നിൽക്കാത്ത തരത്തിൽ ലൈറ്റായിട്ടേ നാരങ്ങ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലാതെ പക്ക ലെമൺ റൈസ് അല്ല താനും പിള്ളേർക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഞ്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ സൗകര്യമാണ് അതാകുമ്പോൾ വേറെ കറികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ സുഖമായിട്ട് കഴിച്ചുകൂടും അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് നിലക്കടലയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറന്ന് കിട്ടണവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പച്ച നിലക്കടല യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നിലക്കടല നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണം ഇത് റോസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം സമയം എടുക്കില്ല അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിലക്കടല ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട കേട്ടോ കാരണം ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിനാണ് നിലക്കടല ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിലക്കടല കുറച്ച് കുറവാന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അവർ മല്ലിയിലയാണ് കൂടുതലും ചേർക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ചേർത്താലും മല്ലിയിലയാണ് മുകളിൽ ചേർക്കുക ഞാൻ മല്ലിയില ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും കറിവേപ്പിലയുടെ മണമാണ് ഇഷ്ടം ഇനി നമ്മുടെ
പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറവായത് കാരണം വെച്ചാൽ പുളിപ്പ് രസം അധികം ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സോൾട്ടഡ് റൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോറിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചോറിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിക്സിൽ ഉപ്പും അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് റൈസിലാണ് ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടും ചെയ്യണം അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്